。はい。どうもあのー、すみませんあの小野沢かねでございます。えっと早速報告に入らせていただきます。えっと私の報告はですね。えーえー、マーク、えー・ラムザイヤさんの「コントラクティング・フォー・セックス・イン・ザ・パシフィック・ウォー」のどこが問題かということで、えっと、この彼の、えー、論のですねあの将棋、将棋契約の部分に関して検証をしたいというふうに思います。でえっとですねえっと、このラムザイヤ論文の主なあの主張点というのはあの次のようなことになると思うんですね。レジュメの初めにのところです。えー、まずですね、えっと、こう近代日本の交渉制度のもとで、えー、女性たちが自らがあの契約の主体となって業者と交渉して、業者との,その思惑だとか利害が一致したので、まあ、数年間の年期契約を結んで、多額の分借金を受け取って、将棋、まあ、将棋というのはちなみにあの交渉制度のもとで、生を、えー、売ることを公認されている女性のことですけれども、えーまあ、将棋となったということで、あたかもあの両者が対等な関係であるかのように書いていると。という特徴ですねそして2番目に、えーとまあ、将棋はいつでも簡単に貸し出し機を去ることができる貸し出し機というのは、まあ、交渉制度下の売春する店のことさせる店のことですね。去ることができたまた簡単に廃業ができ、高収入であり、まあ、家業を開始時に受け取った税借金もすぐに返済できた、でこうした商品のあり方がそのまんまその、まあ、慰安婦もそうだったという、そういうあの論理構成になっていると言えると思います。でえっとまあ、大きな3つの、大きく言うと3つ大きな問題点があるんじゃないかと思います。で1つは、まあその、将棋の契約というのがその、まあ、事実上の人身売買であったということが、あのまあ、多くの先行研究、同時代の人々によって言われているわけですけれども。そのことに関して、まあ、あのこれといった根拠なくその、えー、と女性と業者との、まあ、単なる思惑の一致で結ばれた契約であるというふうなあ言い方をしているということですね。で両者の間、あるいは将棋と親との間の、まあ、近代日本における強い権力関係というのが、まあ、無視されているということです。で2番目に、えー、とレジュメの丸2番のところですね、これまたその資料的根拠なく、あたかもですね、その日本の交渉制度と、それから慰安婦制度が同じであるかのように、まあ、言われてい,ています。で、あのラ,ズラムザイヤー氏の説とは全く違った意味で、えー、と交渉制度と、まあ、慰安婦制度っていうのは、えー、関係が深いわけですが、しかし、まあ、同じではない。両方とも制度で制度ではありましたが、先ほどの、まあ、吉見さんの話にもあったように、えー、と慰安婦制度は何よりも日本軍が主体となって、えーとまあ、行っているというところが、えー、大きく、まあ、特徴としてあるわけです。そして3番目、丸三レジュメの,、えー、とこの投資番号で20ページ目の一番、えー、と下の丸三になるわけですけれども、今日はここを中心にあの話したいと思います。でこの論文は、この英語論文は、まあ、学術論文としての要件を満たしていないということですね。つまりあの、自分の好きな説を展開するにあたり、自分の依拠する文献資料の中から、自分の説に都合の良い部分だけを、まあ、使用恣意的に使用して、えー、不都合な部分については無視している、ないしは資料的根拠なく主張しているからです。でいかなるテーマであれ、えっと、どのようなテーマであれ、えー、こういうことは、まあ、学術論文としてはまあしてはいけないことであるのではないかというふうに思います。したがって、その日本のまあ将棋とか日本軍役制度の実態をまあ論じているとは言えないということになると思います。で今日の私の報告はですね、えっと、最,ごく最,最初にですねごくまあ簡単に、えー、将棋というのはまあどういう存在だったかということをまあ触れてその後でこのコントラクティング・フォース・セックス・イン・ザ・パシフィック・ウォーの中の、まあ、日本の将棋契約に関するラムザイヤさんの主張将棋は簡単に貸し出しを去ることができたとか短期間で廃業できたとか高収入なので3年もあれば借金を返済できたといったような主張をえっと、このラムザイヤー氏自身が根拠として挙げている出典の,その文献にあたって検証するということです。そして、その,、まあ、あの結果、まあ、根拠がないということをあの明らかにできるのではないかと思います。では、えっと、ごく簡単にですね、えっと、近代日本の将棋とはあの、まあ、どういう存在だったと、まあ、先行研究では言われているかということです。
、まあ、18歳以上の女性がなること、将棋になることを、まあ、あの許可されました、あのまあ、審査の上でですね。で、貸し座敷というのが、まあ、交渉制度化での店で、えっとまあ、義老とも呼ばれるので、えっと、老衆というふうに主人は呼ばれましたが、その契約する際に、えっとまあ、本人とともに両親ですねで、まあ、あるいは近しい親権者が、まあ、連帯保証人となって、えー、契約を結ぶで事実上の、まあ、契約の主体はこの、えっとまあ、親たちであるということですねで年金を定めるで契約時にですね、えっと、全借金という、まあ、多額のお金を受け取ってそれを返済するまであるいは年金期間が終わるまで事実上廃業の自由がないということをでそして次が大事なんですけれども、えー、ラモザイヤー論文理解をする上で大事なんですが、将棋の上げ代金、えー、客との性行為によって支払われる代金の半分から4分の3程度は、あらかじめ労使の取り分になって、将棋の所得はその残り、えー、であり、その将棋の所得から全借金の返済に充てる。なので、借金返済が大変に困難であり、えーまあ、事実上、その非常に難しくて、えー、長くすると。で、えっと、その結果ですね、えー、レジュメの次のページに行きまして、22ページ目ですね、投資番号。えー、その結果、まああの、これはやはり人身売買であり、あのまあ、その自分がそのお金を手にすることもできないし、そのえー、なかなか。廃業できないまま何年もその、えー、と,ということで、えー、外出の自由、その他もなくということで、ですね、えー、と国際条約、えー、そこに書きましたような国際条約に、まあ、違反しているのではないかと見られまして、なおかつ、その戦前の、まあ、弁護士の布施達治という人は、えー、国内法にもですね、えー、とそこに書いたようなものに違反しているんじゃないかと言っていた。でえっとまあ、人身売買であり奴隷制度だということがあの多くの人々によって当時指摘されていて、えー、かあのそれは特別な人たちだけじゃなく、えっと、運動をやっている人だけ,だ,でだけではなく官僚などもそういう認識を持っており内務省刑法局もですねで戦後すぐ、えっと、放射科学者の川島敏夫氏はあ、まあ、これは買った人間と買われた人間、えー、奴隷と奴隷所有者との関係であった。というふうに言っていますでは、えっと、レジュメの投資番号23ページの2えっとこう、将棋に関するラムザイヤー論文の問題点を検証していきましょう。まず、括弧1番、えっと、将棋の契約書についてです。えー、ラムザイヤー氏はあの、将棋契約書のポイントというのをその論文の2ページ目で示しています。でしかし、契約書そのものは一つも示していないです。でその特徴を A から D まで挙げています、まあ、一応、ここのところはあの読もうかと思いますが、えー、貸し座敷は女性、あるいはその親に一定額の全借金を支払った、そして女性は借金を返済するまで、えー、あるいは決められた契約期間が終了するまで、将棋として働くことに同意した。で平均的な全借金額は、まあ、そこに書いたような額で、で貸し座敷は利子を請求しなかった。でしで最も一般的な契約期間は6年間だった。で D、典型的な契約のもとでは、将棋のもたらした利益の3分の2から4分の3はあらかじめ貸し出し側の取り分となった。で残りの 60% が借金返済に充てられて、その残りが将棋の取り分となったということですね。でまあ、これだけでもです、ね、あの将棋にとって結構あの大変なあの契約なんじゃないかということが伺われはするんですが、まあ、ラムザイヤさんはそうは思わないようであります。で、えっと、では、このですね、えっと、ポイントは、を、えっと、ラムザイヤ氏はいかなる資料、文献からに依拠して、えっと、導き出したんでしょうか。で、それで中央を見てみますと、えー、そこに書いた4つの、あ、えっと、帝都における売員の研究、女給と賠償婦、加害風俗史、高等科の彼女の生活、それから、芸将棋紹介業に関する調査というのが書いてあります。で、それぞれの文献に、えっと、契約書、将棋契約書があの紹介されています。で、ここではですね、えっと、大正12年の、えっと、女給と賠償婦という本は、まあ、1930年に出てるんですが、そこに載っている、えっと、大正12年の将棋契約書というのをあの引用してみました。
レジメの23ページ目から24ページ目にかけて引用してあります。でそれを見てみますとですね、えーまあ、ラムザイヤー氏が言うようなポイント、えー、も書いてありますがだけではなく例えば河川部を見ていただければと思うんですけれども、えー、と例えば第7条。自分の所有に属する一切の動産はこれを借用,借用金の担保に提供し自分が自由に処置することはできないだとか自分っていうのはあの将棋の方ですねで貴殿っていうのはあの貸し出し金主老衆の方ですねで貴殿においてその貸し出し企業を他人に譲渡した時は、えっと、自分はあのその、えっとえーですね、老衆の指揮に従って文句は言いませんとかあと本人が逃亡、将棋が逃亡したとき、連帯保証人は直ちに捜索して連れ戻す、えー、でとか、あとはあのいろいろそのそうです、ね、といったようなことがあ書かれていて、えー、つまり河川部の条文はほとんどすべて、えー、将棋の自由を奪う内容であるわけです。なおかつ、将棋が逃亡したり、なんか義務を果たさないと、連帯保証人、両親ですねつまりの責任になるということも明らかであります。で、ラムザイヤさんが依拠している、えっと他の文献に書かれている小契約書、載っている小契約書もほぼ、まあ、大体同様の条文があるわけです。にもかかわらず、えっと、ラムザイヤさんは、こうした将棋の自由を奪う内容の条文については、論文の中では、まあ、全く言及していません。なぜなんでしょうか。えー、将棋の自由を奪う内容の条文が、えー、ラムザイヤさんの説にとって、えー、不都合だから無視したんじゃないでしょうかそれどころかラムザイヤさんはこうした契約書についのポイントについて論じたすぐ後に、えー、将棋はお金を取って逃げられることを知っていただとか東京のような都市では将棋たちは簡単に貸し出し機を去ることができたなどと述べています。あるいは親に従わなかったとかも述べていますしかし違反したら契約に違反したら親に全ての責任がかかってくるということは、まあ、あの見ればわかる契約書を見ればわかるわけでだから将棋は自分で辞めたい時に辞められないんだなということが、まあ、契約書からはあの分かりますで、えっと、もちろんその契約の内容っていうのはあのこのあと敗者運動とかあの将棋自身のいろんなストライキとかが起きてきてあの変化していきますけれどもとりあえずラムザイヤさんの意図したあのものはこうした契約書なわけでして、えっと、それについてしかし、えっと、重要な部分をあの落としているのではないでしょうか。それからですね次にレジメの、えー、っとこうあカッコ2番に行きます。将棋の年齢と廃業の関係というところでラムザイヤさんは、えっと、もし老手がえー、将棋を縛りつけていたならば、拘束していたなら、将棋の人数は少なくとも30歳まではコンスタントにあるはずであるというふうに仮定しています。まあ、この仮定自体もちょっとあのいかがなものかと思ったりはするんですけども、そして、えー、とレジュメの次のページ、26ページ目です、ね、になるんですが、以下のようにその、まあ、書いています、in1925 というところからですね。えー、と21歳が737人とかこうそういうあの数字なんだということを言っていて将棋の人数ですね。でこれの出典はあのテイトにおけるバインの研究の59ページだというふうに書いてあります。なのでですねその文献にあたってみるとえーえーっとですね、実はあのこの28歳以上の将棋数、えー、つまり28歳未満が254人、30歳未満が306人、35歳未満が185人といったように、えー、書いてあって、えっと、ラムザイヤさんの英文の方ではあの27歳で年齢が終わっていて、なんかあたかも28歳以上がいないように見えるのですが、実は彼が数字を取ってきたと言っている文献に戻って見てみると、あのちゃんとその40歳以上までその将棋の人数というのはあるということが分かるんですね。で、えっと、なおかつもう一つあの重要な点は、えっと、ラムザイヤさんの英文にはあの21歳未満の人数が出てこないんですね。しかし、えっと、21歳未満は1140人もいるではない。で、えっと、なぜこの数字を上げないのだろうかという。
で二十歳以下の女性が、まあ、あの20歳以下の女性が最も多いという事実は彼女たちが自ら契約の主体だったということではないなさそうだということが、えー、なってしまうということがあのやはり自分の説にとって都合が悪かったからなんでしょうかというふうにあの、まあ、思わざるを得ないわけです。そして括弧2番いきますラムザイヤさんは、えー、と将棋は短期間でやめられたはずだという根拠として将棋家業年数というのを、まあえー、とそこに書かれた2つの文献から述べています。で、えー、と意外と短いというふうに言っているんですねで。で、この2つの文献を見てみるとですね、この女給と賠償譜の281ページの記述を見てみると、次のようになります。でえっと、ここで人数はあがあの分かると同時に、えっと、正し書き、正し、同一議論に努めるものであると書いてあるのが明らかです。でレジメ、次のページに行きまして、つまりここで重要なことは、あのこの正し書きが重要だと思うんですけど、この正し書きについてのマザイアさんはあの全く触れていません。でつまりここで示されている数字は将棋,がな将棋が何年間将棋を続けたかという年数ではなく同じ店に何年間いたかというそういう数字である、えー、ということなんですね。というふうにこの女給と賠償譜の著者は説明をしています本の中でですね。つまり別の店に住み替えた後の将棋として働いた年数は数えられていない、えー、ということなんですね。でこの正し書きに気づかなかったんでしょうか、それとも不都合だったから無視したんでしょうか。で、えっと、括弧4番に行きます。廃業事情については、あのこのラムザイヤさん、全くこう触れてないんですけれども、しかし、この人がラムザイヤさんが深く意気をしている、帝都における売員の研究や、あるいは女給と賠償譜では、将棋がどのようにしてやめていったかということに関して興味を持っていて、調べて調査がされています。で特にこの女給と賠償譜の方には、えっと、こういう1925年と26年の調査結果も載っています。でこれを見るとですね、えっと、レジュメのこの,、えー、この27ページ、一番下のところですけれども、年金を終わりたるため、残借をもら,もらい受けて、えつまり契約期間内に借金を返済できなかったけど、まあ、恩恵的に解放された人たちというのが一番人数が多いということが、わかるというふうに著者も述べています。で、次いで多いのが谷転換というやつで、レジュメ次のページに行きますけれども、この谷転換というのは、えー、どういうことかというと、あのえっと他の店に移ったと、あのその店を辞めて違う店に移動したということであると。で、えっとあのラムザイヤさん自身が依拠している文献、原書記者紹介業に関する調査によれば、他に転換というのは、自己都合で転換する場合は、利子をの徴収免除を取り消される、つまり、えっと、最初に将棋になったときからに遡って、それ以来の利子を請求される、また大阪の場合は、えっと、あれですね、えっと、違約金も支払わされる。したがって、将棋や、まあ、芸妓も書いたんですけど、将棋は住み替えをすると、その都度負債がかさんで、まあ、廃業から遠ざかってしまうというふうに書いてあります。えー、ラムザイヤさんはあ、自分がこの文献にあの出典に挙げているんだけども、そこのところになぜ触れないんでしょうか、読み飛ばしたのか、えー、自分の説に都合が悪いんでしょうか。そして括弧の5番に行きたいいと思います、えー、と将棋はあの高収入だったので3年もあれば借金を返せたという、えー、ことを、まあ、あのラムザイヤさんは言っています、えーとで。ラムザイヤ氏の推計はそこに書いた通りなんですけれどもレジュメのこの投資番号28ページ目の,あの確保後のとこですね。でまあ、この計算があこういうのでそして家庭としてその電子借金額1200円とりあえず家庭するとかいうことでいいのかどうかという検討の余地も、まあ、あるはあるんですけれども、えー、ここではちょっとそれは論じないことにして仮にですね将棋の所得をあのこのラムザイヤさんの言っているような額と
、仮定をしたとしても、えー、約3年間で借金をか返済できたはずだとする推論はあの大変無理があることがすぐ分かります。なぜなら、つまり支出が多ければ、えー、借金がかさんでしまって返済できないということは、まあ、あの普通に考えれば分かるわけです。でしかし、ラムダイヤさんは支出についてはあの論じていません。で、将棋の支出と全借金のが増えるとか減るとかいう関係は、えー、とこの時代の人たちは大変その,そのことを問題にしていました。で、ラムダイヤさん自身があの息をする、今まで挙げてきたような文献にも、豊富にそうした事例が出ています。例えば、前景、芸将棋借区紹介業に関する調査におけるいくつもの事例、それから、えっと、さっきから、えっと、出している女給と賠償区に掲載されたいくつもの事例、えー、そのうちの一つをちょっとここでは、えーえっとまあ、あの要約して出してみました。えー、とこういう感じです、えーと。大正6年6月に、えー、全社付金650円、えーと、これに加えて、まあ、超貸金というのは、えーと、全社付金とは別途に貸し付けられるお金で、まあ、その衣類だとか布団だとか、あと紹介してくれた、えー、芸商業商会業の人たちへ払う手数料とか、そういうのも、まあ、あの払わなきゃいけないわけですね。これも借金になっていくわけです。でまあ、合計789円、えー、93銭の、えー、前借金で、えー、吉原の貸し出し機で、えー、と仕事を始めたある将棋がちょっと例に上がっています。でここでは、まあ、あの玉,代玉1個1円って、まあ、あの上げ代金のことで、そのうち、えーとまあ、73でその同種の取り分になり、将棋の所得はだから30銭であり。で一応、その5ヶ月間の間に、えっとまあ、玉数708個、だから、えー、っとですね、あのまあえっとまあ、やっぱりそうですね、708人とまだいかなくても、まあ、あの6百何十人かの相手をしたんじゃないかと思いますが、で、220円40銭を取得したと、えー、ででこのうち、その141円60銭を全借金の返済に入金したんで、これはかなり順調な方であると。でね、だけれども、それは続かなかったというふうに、この女給と賠償婦は説明をしていますで。なぜ続かなかったかというと、移りがいの重い負担がのしかかったと書いてあり、それは何なのかというと、夏の初めに将棋になったので、夏用の衣,衣装というのは支度してたけど、冬用がないということで、10月に改めてその234円を借りた。そのため、借金が883円に上ってしまって、身売りの時より93円も電車金が多くなってしまったといったような、えー、結果を述べています。で、えーと、この、やはりラムザイヤさんが深く依拠している帝都における売員の研究でも、えー、と同じようなことが言われていて、えー、とやっぱり、そのなんていうんですかね、3つぐらい、そのあ4つぐらいか。えー、と借金がなかなかあかさんでいく理由っていうのが挙げられていてで特に丸2の衣装代はあ大きいというふうに言っていますしかも注目すべきことは、えー、多くは貸し出し企業者の手を通じて購入する場合が多いでこの際ややもすれば利子あ手数料ですね利子や手数料を取るとかあるいは将棋の希望しない衣装を押し売りするとかの平符を生ずるからだというようなことを、えー述べていますが、えっと、ラムザイヤさんはあこういうところは全然そのこうした支出ですね支出に関しては一切取り上げず、えーまあ、とりあえずあの自分の推計したその将棋の所得からあ、まあなんかまあ、その3年あれば返せるだろうというふうに推論をして終わっているということになります。でえっとこの6番のところはちょっと、えー、軽くだけ、えー、言って飛ばしますけれども、えーまあ、最近ですね、一次資料を使用したその、えー、誘惑研究というのが進展していて、このあたりに関してはですね、えー、とその実際に誘惑がつけてた帳簿でもって、えー、と全社付金額がどういうふうに減ってるか、増えてるかとか、そういうことが明らかになってきています。でえっと、でちょっと飛ばしましてですね、最後、終わりに、えー、えっ
あで画像はすみませんあの、これはですね、まあ、一次資料の研究が進んでいるってことを、あのまあ一言、ちょっと、えー、あの皆さんにもご紹介したいと思ってあの載せたんですが、時間があればと思って、まあ、この誘客名簿というのをちょっと、これだけご説明しますと。えっと、これあのラムザヤ氏はですね買う男たちについては全く言及せず、女性が身売りを当然のことのように、あの身売りするのは当然のことのようにまあ書いているわけですね。で、まあ、身売りっていうか、あの業者と一致して何かやったってことになってるんですけども、しかし、男が女性を、まあ、性の吐き口にしようとしなければ、交渉制度も慰安婦制度もなかった、存在しなかったはずです。で戦前交渉制度は、あの誘客の名前、住所、年齢、職業、相手の将棋名などを記録した誘客名簿というのをまあつけてまして、でえー、こ,のこういった資料がです、ね、あの続々とその発見各地で発見されていてで、まああの、どういう男たちがどういうふうにこう買っていたかということがまあ明らかになってきている、そのうちの一つのです、ね、もので、まあ、ある誘客の誘客名簿ですね。でえっと、画像の、まあ、2枚目を見ますと、えっと、右側があの、まあ、なんか住所と,とかそういうのが書く欄で、その下が氏名、年齢とかで、であと風貌ですね、どんな、えー、背丈とかそういうのとか、それからあと、えー、いくら払ったか、で相手をした将棋が誰だったかって、そういうことが、まあ、記されているということです。はいでえっと、最後、終わりにお話しして終わりにしたいというふうに思います。えっと、終わりのまず丸一です、えっと、レジュメの、ね、最後の方ですねで、えー。この論文は今までお話ししてきたように、えっと、この将,棋の将棋契約のところを見ただけでも、えーまあ、学術論文の要件を満たしていないというふうにあの思いました。つまり、この論文の根幹に関わる将棋のが将棋契約書ですね。でこれがあの慰安婦もそうだったとっいうふうにまあ言っているわけですね、あの契約書はあのもちろんあの全然出してないわけですけども、だけど、その将棋契約書の内容について、実際の契約書の中身の将棋の自由を奪う内容だとか、そういうのを無視して、えー、まあ立論しているからです。えー、実際の契約書、ご本人自身が読んでいる本の中に出ている契約書というものに、の具体的な中身に触れずに勝手にあの立論しているということですね。それから2番目に、それ以外でも数字とか見てきたように正し書きだとかそういったものをまあ無視したり、まあ、適当に消去したりしている。それからあとはあの誰が考えてもおかしいと気づくずさんな推論ですね。あの資質とか考えてないとか。えー、そういうのがあのやはりあの明らかに目立つ。でやはりこの将棋契約っていうのがあの発展していって、そうやって慰安婦になっていくって、この人の一応、議論の出発点があのこういう形で崩れるとなると、えー、やはり非常にその問題があまりに多いんじゃないか。で、えーえー、っと要するにテーマに関わらず、このような立論はやはり学術論文として、えー、ふさわしくないんじゃないかという、要件を満たしてないんじゃないかというふうに思いました。そして最後、丸2番ですね、終わりの。でラムザイヤー氏の説とは全く別の意味で、交渉制度と日本,日本語慰安婦制度というのは関係していると思いますで。日頃から存在していた人身売買業者が戦時になると、日本軍の指示で女性を手広く、まあ、徴収した事実というのは知られています。で慰安婦にさせられたあの日本の将棋や芸妓やシャックたちも、えー、日本いて、えっとまあ、借金が返せないから、まあ、そっちの方になんとか活路を見出さざるを得ない状況があったで。交渉とは関係がなかった女性たちもあの業者の詐欺や人身売買で慰安婦に徴収されるケースがありました。つまり慰安婦問題とその交渉制度の関係を探っていくと近代日本がいかにひどい女性差別を抱えた社会だったのかということが浮かび上がってくると思います。だからあの慰安婦は交渉だった、だから被害者ではないという論法はあ通用しないし、こうした論法をする人たちは、やはりあの低い人権意識を持っているというふうに言わざるを得ないんじゃないかというふうに思います。えっと、私はのお話は以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。大変詳細な批判でポイントがよく分かったと思います。